Hi friends, welcome to Make Things Happen. Yes, we can. So today in this video, we are going to discuss direct and indirect speech in English grammar. And this is part two. Already in our channel, we have uploaded part one regarding this topic. So if you have not seen the topic yet, please do watch it. And after that, you can understand it clearly. Okay, na? So if you are watching our channel, subscribe to our channel. Please subscribe our channel. Adi vedanga, pakkana unna bell icon kora pressures kora dwara. Neer farther ka pette tenth class samadhi chena prithi subject kora meko notification aitha osthagama. So topic lo kela dwam. Ekar me choose the firstly. Direct and indirect speech lo you have to watch the part one basic sahi tadhamai pate choose the then part two achcher ki tense ani deve denga change hota the ante ok direct speech lo unna tense ante indirect ko achcher ki martha dhamma ante simple present okala ga udhi past perfect okala ga udhi la prithi denga prithi rule unta the so a rule sahi vi so achcher choose ende so simple present ok ante idi idi direct speech lo even ni ko na indirect speech got my point. क्लियर का बनाने दे। ओके सिंपल प्रेजेंट आने दे क्वेश्चन लो उन्हें आंसर कोई तीसरे के सिंपल पास्ट आ वाले। इट मींस सिंपल प्रेजेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चीज़ रखी पास्ट कंटिन्यूस आई पोते दे। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट इवे मेरे गुत्तो पेट तो पावाली कच्चे तंगा आई थी इवे राख मुंड में क्या ना वाले यू हैव टू नो टेंसेस मेल अवर के ना सर टेंसेस टॉपिक ना कराते सर अनाउंस कुंटे प्लीज डू वाच द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो रिगार्डिंग टेंसेस टेंसेस में तो कोड़ा नीनो ई चैनल ई मेक थिंग्स एप्पन एस वीकेंड आज ऑलरेडी ई चैनल लाइट अपलोड चेस है नो सो ई वीडियो एंडिंग लो मी कुंटा दे लेदा डिस्क्रिप्शन लो कोड़ा ओके वेल मी डिस्क्रिप्शन के लिए चूज़ नेट लाइटे टेंसेस के सामान्य चीज़ लिंक कहते हैं इंपैर्टन ओके आर्डन चेस कोन तारवाते इलान्ट वन्नी चाल सिंपल गा आते होते टेंसर्स इज़ द बेसिक पॉइंट टेंसर्स होते एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते दे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होते इनके इलान्ट वेना सर होते राइट ओके आई थे ओके सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट पास्ट परफेक्ट माले पास्ट परफेक्ट एक कल मेरे आप जब चेयर्स नहीं थे इंटेंडे माने टोटल टेंसेस लो ट्वेल्व घंटे का था आई थे कल मानो इनका ओनली सी प्रेजेंट के पास्ट के रासन फ्यूचर का रास्ता नो आई थे सिंपल पास पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस हो ची पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट हो ची चोरने अरे वो देंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कोड़ा मान के इंडायरेक्ट स्पीच लोग बोल सकते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगेन देर इज़ नो चेंज गुटपेट को नहीं चेंज होते गानी रेंडी मात्रों चेंज आवट लेते आई तो एग्जांपल आई तो मैं क्लियर करनी नहीं चाहिए को प्रतिदिन कोड़ा इंदुक मार के लेते एंटी � Continue. So, in this case, it is very easy. It is very easy. In the past, it is very easy. In the past, in the simple future, we have a will in the structure. That is why we have a tense. Simple future is a tense. What is the first simple future? What is the structure? What is the structure? Subject plus will plus verb. Subject will plus verb plus go on. I mean, go on plus object. If you go on, you can use it. So, that is the subject plus will plus plus next verb plus object इधर मान को structure of simple future अन्ना था आई ते दिए को कुछ ना trick चेपा समझें ये ना ये clear का चापा लाने board में दरासन दें ये अंते यक्कड़े ते मेक will कान बढ़ता था आकर wood पेटी अंदर अंते आई पे अंदर यक्कड़े ते मेको will कान बढ़ता था आकर मेरो wood पेटी अंदर shell कान बढ़ते should पेटी अंदर आला दान meaning अन्ना था दान meaning आदि example will आम था right so will के wood so continuous को इसे क्यों will be playing ये लगा आस्ते आंधु कौन से would be playing का नास्ता तो इन दिलों ने अंडे indirect इधर direct direct लो ये लगा उन्हें indirect ला रहा है ना नाथ दमन मार्ग अलग है future perfect लो ने I will have played he will have done ये लगा आस्ते answer को इसे क्यों would have रहा वाले अलग अलग ना perfect continuous को इसे क्यों will have been I will have been playing the game by tomorrow by next day ये तो something का दम sentence so आदोचन आप लेकर मेरो would have been and pattern will have been in in the place of will have been you have to put would have been means will in this would be the type of day okay are they example she said I have done the work 
she said i have done the work question mir chuste idi a tense lo unda first mir gani pettali a tense lo undamma i have done ante have plus v3 have plus v3 subject plus have plus v3 plus object em avutadi ha pa em avutadi perfect a perfect present perfect very present perfect subject plus have plus v3 em avuddamma present perfect very good so ee present perfect manaki directly ichchadu question direct speech lo isthe indirect speech ne raavali indale cheppan rules okka sari meer mundukel chodandi em raavali em raavali ante present perfect lo unnadi manaki answer le raavalamma past perfect lo raavali past perfect lo raavali present perfect will change into past perfect anke chodandi she said that i and she chesam endukante deeni batti so she had done the work she had done the work have done and the present had done and the past ayipindi okay alage she said i will have completed sorry i will have cooked edo ot e example teeskuna parla i will have cooked the food so i will have cooked the food degara em ochin chodandi she said that she would ante will degara em pettanu would pettanu megitho danta same idi enno idi enno sentence She said, "I will have cooked the food." That is, yeah, what is it? Future, what is it? Will can't be done. That is future, Namma. Okay? If our shell alone, we have to maximum will is that, right? So, either man. If we think of will, they are would done. That is, better. That is, if we think of tense, say that man could change. What is it? If you change in pronoun, what is it? Choose the Namma. So, change in pronoun. In this, choose one. That means, firstly, me tell us, call me. Me call it tell us. I want to lay that box. Choose one. Okay? Na? So. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఏంటి సెకండ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో మనకు వచ్చేసరికి ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ ప్లూరల్ ఉంటుంది థర్డ్ పర్సన్ లో కూడా సింగ్లర్ ప్లూరల్ ఉంటాయి సో సింగ్లర్ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ అంటే ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ అంటే వి ఓకేనా అయితే ఐవి అనేవి ఏమవుతాయి అమ్మా ఫస్ట్ పర్సన్స్ అవుతాయి సెకండ్ పర్సన్ అంటే యూ థర్డ్ పర్సన్ అంటే హీ షీ ఇట్ అనేవి సింగ్లర్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఇవి థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఇవ్వమ్మా ఓకేనా ఈ మీరు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీనికి ఈ ప్రణానికి వచ్చేసరికి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయమ్మా సో అవి ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అయితే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ప్రణాన్ లో ఫోర్ అన్నాను కదా సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రణాన్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఈస్ చేంజ్ దీని అర్థం చేంజ్ ఓకే ఈస్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రణాన్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ వర్క్ రిపోర్టింగ్ వర్క్ అంటే మీకు చెప్పాను ఇట్ సైడ్ ది కామ ముందుది రిపోర్టింగ్ వర్క్ కామ తర్వాత రిపోర్టెడ్ రిపోర్టెడ్ వర్క్ అంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ ఓకే అయితే ఇది ఇక్కడ వరకు ఓకే ఇందులో ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రణాన్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇదే కదా రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రణాన్ అంటే ఐ ఐ ఉన్న వి ఉన్న ఇవి ఏవైనా ఉంటే అది మనకి ఏమవుతుంది ఐ విల్ గో టు అమెరికా అనేది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఐ అనేది ఏమవుతుంది రిపోర్టెడ్ ఏమవుతుంది ప్రణాన్ అవుతుంది ఓకే దీని యొక్క ప్రణాన్ అనమాట చూడండి ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రణాన్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇది రిపోర్టెడ్ ప్రణాన్ కాదు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఉన్న ప్రణాన్ ఓకే సో ఇది చేంజ్ అవుతుంది అంట ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ద ప్రణాన్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇది కదా రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ లో ఉన్న ప్రణాన్ బట్టి ఏంటి షీ అంటే ఇక్కడ షీ ఉంటే ఆన్సర్ లో షీ రావాలి హీ ఉంటే హీ రావాలి ఇట్ ఉంటే ఇట్ అలాగ అనమాట అంటే ఇందులో ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి ఐ ఏమైపోయింది ఇక్కడ షీ అయిపోయింది she said i will go to america ki she said that she would done ante i place lo she ostindi i place lo she enduku ostindi enduku ostindi ante ikkada she undu kabatti idi first rule anamata aithe ikkada chudandi reporting verb if it is the third person pronoun ante enti third person pronoun ante chudandi enti third person he unna she unna it unna they their he her his aithe ikkada they gond their her is ive em avuthay amma ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి ప్రొనౌన్స్ లోనే ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి మనం ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్లు చూస్తున్నాం ఓకే అయితే షీ సెడ్ ఐ విల్ గో టు అమెరికాలో షీ అనేది ఉన్నా హీ ఉన్నా ఇట్ ఉన్నా దే ఉన్నా ఇవే ఉన్నా సరే ఎక్కడ కూడా అవే రావాలి అని చెప్తున్నాం అనమాట ఇది ఫస్ట్ ది నా బీ వుడ్ సీ ద సెకండ్ వన్ సో ద సెకండ్ రూల్ వీ హ్యావ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ ఆఫ్ ఎ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి అమ్మా ఐ వి ఓకే ఇవే అయితే ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ అంటే ప్రొనౌన్స్ లో మనకి వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ అగైన్ ప్రొనౌన్స్ లో సబ్జెక్ట్స్ ప్రొనౌన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సో అవి ఇవి కలిపి ఇక్కడ మనకి ఐ ఐ వి మీ మై అజ్ ఆర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి ఓకేనా ఏ ప్రొనౌన్స్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ ఇది ఒకసారి వినండి 
the first person pronoun of reported speech reported speech reported speech lo first person pronoun anedi is not changed change avada anta eppudu pronoun of reporting verb ante id reporting speech reporting speech id reporting verb reporting speech edaithe undo deeni yokka pronoun anedi if it is also idu kuda also an raayaledu so also anna adhe endukante also first person pronoun adi kuda first person pronoun aithe for example mundu sentence lo he said she said it said they said ilante vanni mana vaadam but now it is changed chudandi i said annanu i said i will go to america ante ente ikkada kuda first person pronoun undi kaama tarvata kuda first person pronoun anedi unnetlaite you need not change any pronoun ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ ఐ విల్ గో టు అమెరికా ఐ సెడ్ దట్ ఐ వుడ్ గో టు అమెరికా సో ఐ ఐ ఐ ఐ ఈ ఐ మాత్రమే ఉండాలి ఓకేనా చేంజ్ అయితే అవ్వదు ఇది మనకు వచ్చి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ అదేవిధంగా వి ఉన్నా వి సెడ్ వి విల్ గో టు అమెరికా అన్నాం అనుకోండి వి సెడ్ దాట్ వి వుడ్ గో టు అంటే ఇక్కడ వి వచ్చినా ఐ వచ్చినా ఈ రెండు అక్కడ వస్తాయి మైను ఇవన్నీ ఇక్కడ రావు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ప్రనౌన్స్ అవన్నీ ఇవి ఆబ్జెక్ట్ ప్రనౌన్స్ ఇది ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్రనౌన్స్ కాబట్టి ఐ వి ఇక్కడ వస్తాయి వస్తాయి ఒకవేళ లాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మీరు ఇలా చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం థర్డ్ చో సో థర్డ్ వచ్చి ద సెకండ్ పర్సన్ ప్రనామ్ సెకండ్ పర్సన్ అంటే ఏంటమ్మా యూ యోర్స్ యూ అని గుర్తుపెట్టింది క్లియర్ గా సెకండ్ పర్సన్ ప్రనౌన్ యూ సో ద సెకండ్ పర్సన్ ప్రనౌన్ ఈస్ చేంజ్డ్ చేంజ్ అవుతుంది అంట ఎప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఇదంతా రిపోర్టెడ్ ఇది రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అంటే కొన్నిట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది కొన్నిట్లో ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సెడ్ ఐ ఆమ్ బ్యూటిఫుల్ హీ సెడ్ ఐ ఆమ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే హీ కదా ఐ ఆమ్ హ్యాండ్సమ్ అన్నాడు అనుకోండి హీ సెడ్ ఐ ఆమ్ హ్యాండ్సమ్ హీ సెడ్ అన్నప్పుడు అక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ లేదమ్మా ఆ యొక్క రిపోర్టింగ్ వర్గ్ లో ఉందేంటి లేదు కానీ ఇక్కడ షీ సెడ్ టు హర్ హీ సెడ్ టు హిమ్ ఇలాంటి మాటలు ఉన్నాయి అంటే టూ ఉండి ప్రణాణం ఉంది దీన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం దీన్ని ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటాం ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ బట్టి అంటే ఇది రిపోర్టింగ్ కదా ఈ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ బట్టి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సెంటెన్స్ యొక్క ప్రణౌన్ మారుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఎంతే ఓకే చూడండి అయితే ఇక్కడ షీ సెట్ టు హర్ యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఆమె ఆమెతో ఒక ఒక ఆవిడ ఇంకొక ఆమెతో అంటుంది అని చెప్తున్నాం షీ సెట్ టు హర్ దాట్ యూ ఏమైంది ఇక్కడ షీ అయ్యింది ఎందుకు హర్ కాబట్టి అదే ఇక్కడ హిమ్ ఉంది అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి హీ రావాలి అదే ఇక్కడ మీ ఉంది ఇక్కడ ఏం రావాలి ఐ రావాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఈస్ థర్డ్ వన్ నౌ వీ గో టు ద ఫోర్త్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్ ప్రనౌన్స్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉన్నవి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి వచ్చినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటి ఈ షీ ఇట్ దే మారు అంట ఎగ్జాంపుల్ హీ సెడ్ షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ హీ సెడ్ షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఏంటి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లోనే చూడాలి ఇందులో రిపోర్టింగ్ ని పక్కన పెట్టండి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో రిపోర్టింగ్ వరకు పక్కన పెట్టండి ఓన్లీ లుక్ ఎట్ ద రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఓన్లీ ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఈ ముందు పొజిషన్ లో ఆ ప్రనౌన్స్ ఏవైతే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటాయో అవంట హీ ఉన్నా షీ ఉన్నా ఇట్ ఉన్నా దే ఉన్నా సరే మారవంట ఎగ్జాంపుల్ హీ సెడ్ షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ హీ సెడ్ దాట్ షీ మరిందా దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద త్రీ రూల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అర్లియర్ బిఫోర్ దిస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దే వెర్ చేంజ్ బట్ హియర్ యూ వుడ్ నాట్ చేంజ్ the pronoun you have to understand these basic rules that is why i'm just actually emphasizing these all things okay aithe she ki she ye vachindi he ki he ye vastadi it ki it vastadi ante kaama tarvata unna pronoun eppudu kuda he she it they unte maravu ivi so these are the basic important rules okay we have in indirect i mean direct and indirect speech so change in tense అదే విధంగా చేంజ్ ఇన్ ప్రణాన్ అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూసాం పార్ట్ త్రీ లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి చేంజ్ ఇన్ టైమ్ యాడ్ వర్ అదే విధంగా క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్సెస్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఇంపరేటివ్ వీ హ్యావ్ రిమైనింగ్ సో పార్ట్ త్రీ లో అవన్నీ కూడా కవర్ చేద్దాం అమ్మా సో ఎంతవరకు మా ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆ ఛానల్ అదే విధంగా అందరికి కూడా షేర్ చేయండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మ్యాథమెటిక్స్ లో చాప్టర్స్ కావాలన్నా ఇంగ్లీష్ లో ఏమైనా గ్రామర్ కావాలన్నా ఎలాంటివైనా సరే యూ కెన్ కమెంట్ అండ్ ఐ రిప్లై యూ అండ్ ఐ వుడ్ అప్లోడ